Hello students, I am Rajesh, Rajesh Masuti and I am teaching mathematics for the last 20 years and I am associated with Real Academy for the last 18 years. Currently, I am working as academic manager for Dombuli and I am teaching mathematics to the students of 8th, 9th, 10th, 11th, 12th up to their entrance for all the boards, state board, CBSE and ICSE. Today, we are starting with the topic trigonometry of 11th science. This is chapter number 2 in 11 science and as we all know that we have started trigonometry in our lower standards. We have seen trigonometry in 9th standard, we have seen trigonometry in 10th standard as well and ek bar fir se hum usko 11th mein shuruaat karne wale. I am saying shuruaat karne wale. What does that mean? Main yaha pe kuch aisi baate batane wala hun jo shayad ye batane shayad shuru karenge ki why we are starting it again. Like man lo, when we started trigonometry in 9th standard, we started saying that trigonometry is mainly applied in a right angle triangle. So this is a right angle triangle and we say that in right angle triangle, depending on the angle we, we take as theta, we go for different trigonometric ratios. Ab hum yaha pe ye kehne wale that whatever we did in 9th and 10th standard, it is not wrong, galat nahi hai, but it has some limitations, khamiya hai, kuch kamiya hai. And we are starting trigonometry again so as to cover all those limitations. Wo sare limitations ko kam karne ke liye, hum fir se ek bar trigonometry ki shuru aat karne wale. So, pehli baat to mujhe ye malum hona chahi ki what are those limitations. So, let us first see the limitations one by one. I am starting with limitations. The very first limitation is that in right angle triangle, when I say right angle triangle, we know that the maximum measure of angle which we get is 90 degree. 90 degree se bada angle nahi aata. So, this becomes my first limitation that if the given angle is more than 90 degree, then trigonometry apply hoga ya nahi hoga. There is no explanation for that. So, this is one thing that in right angle triangle, the highest measured angle can be of major 90 degree and for more than 90 degree trigonometry ka kya hoga. As we all know in basics we have seen that obtuse angle bhi ek type hai angle ka jis mein angle 90 se bada hota hai to in that case kya karenge. As we have seen in first chapter angle and its measurement that when we start angles measuring in terms of rotation to aap chaho utna rotation kar sakte ho. Phir 90 se bada, 180 se bada, 270 se bada bhi angle aata hai. So in that case, how can we talk about trigonometry for more than 90 degree angles? This is one thing. Secondly, if you remember in our lower standards, 9th standard, 10th standard, dono bhi standards mein, we have drawn a table, value table humne banaya tha, in which we talk about the values of sin 0 degree or cos 90 degree. I hope you remember the values, sin 0 is 0, even cos 90 is 0. But ye values ko agar hum dekhenge diagram ke hisab se, if it is a right angle triangle, kya bata sakte hai koi that if I take an angle of 0 degree in the triangle, either this or this, if you make any one angle here 0, to triangle banega? The answer is no. Using a 0 degree angle, you cannot form a triangle and therefore, if sin 0 was 0, then why that is 0? Iska explanation of right angle triangle ke help se nahi de sakte. But humne to value likhe the. Ek aur baat hai, in the first chapter which we completed, we have seen that angles, when we measure angles, we can rotate the angles in anti-clockwise direction, we can rotate in clockwise direction also. When you rotate in anti-clockwise direction, jab aap angles ko anti-clockwise measure karoge, you are measuring the angles as positive angles. But when you do it in clockwise direction, they become negative angle. Toh ab yahan pe fir se sawal aata hai, that agar negative angle bhi hai, so what will happen to trigonometry for these angles which are negative? Jo angles of clockwise direction mein measure karoge, un angle ke liye trigonometry apply hoga, wo to right angle triangle mein nahi milega. So taking consideration of all these limitations, hume in sare limitations ko khatam karne ke liye trigonometry ko ek bar dobara start karna hai. We are starting trigonometry just because in right angle triangle, we cannot explain these things. So to have a proper explanation for these things, 
वी विल नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल मैं फिर से एक बार बोलता हूं दैट वॉट एवर वी डिड इन नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड वो गलत नहीं है उसमें कुछ कमियां है उन्हें सुधारने की जरूरत है एंड दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री अगेन इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड बट बिफोर दैट फ्रॉम दी चैप्टर वन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे यहां पे लेने हैं द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव सीन द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्रीज इन द फर्स्ट चैप्टर सो एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज दिस इज वॉट वी हैव सीन इन लोअर स्टैंडर्ड स्टिल टेंथ स्टैंडर्ड बट जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा बड़े एंगल्स की आप बात करोगे तो आप एंगल्स को रेडियन या डिग्री में मेजर करते हो नाउ वी हैव सीन इन दर्स्ट चैप्टर दैट इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री वॉट एवर एंगल इज गिवन वी मल्टीप्लाई दैट गिवन एंगल बाय वन एटी बाय पाई टू कन्वर्ट दैट इन टू डिग्रीज अगर रेडियन में एंगल है तो उसे आप वन एटी बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है Similarly, if an angle is given in degree and you want to convert that into radian, then in that case, उसको exactly reciprocal से multiply कर लेते हैं We multiply it by pi by 180. It gets converted into radians. I hope you remember we write here C raised to C. That C is for circular system. We measure the angles in circular system. And finally, एक important relation आपको याद रहना चाहिए That pi radians is 180 degrees. This is very important. That use this relation, which will help you to convert the angles from degree to radian, radian to degree easily. So these are the basic things which are required to start with trigonometry freshly in 11th standard. Now, how do we start with that trigonometry in 11th standard? So let us consider the change, the important change in this lesson. that we are not starting trigonometry in right angle triangle we are starting trigonometry in cartesian system we are starting trigonometry not in right angle triangle we are starting with trigonometry in a cartesian system yani aapka jo pehla statement tha 9th standard ka trigonometry is mainly used in right angle triangle wo puri tarah se badal jayega yahan se hum ye bol ke shuruaat karenge that trigonometry is applied in cartesian system so when i say cartesian system i hope you all know that the cartesian system is mainly consisting of x axis and y axis the coordinate axis and obviously yahan pe aapka hai origin the point of intersection of the point of intersection of the x axis and y axis is the origin yahan pe hum kya karne wale as i said we are not taking right angle triangle बट मैंने ये भी कहा था कि हम गलत नहीं पढ़े थे जो भी हमने पढ़ा था वो सही था यानी यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आने की जरूरत है वो कैसे आएगा सो हियर वी विल स्टार्ट विथ कंसिडरिंग अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन दी प्लेन नाउ दैट पॉइंट कैन बी इन फर्स्ट क्वार्टर इट कैन बी इन सेकेंड क्वार्टर इट कैन बी इन थर्ड क्वार्टर एज वेल एज इन फोर्थ क्वार्टर आप कहीं पर भी पॉइंट लोकेट कर सकते हो राइट नाउ आई एम टेकिंग अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन दी फर्स्ट क्वार्टर Which is located at distance r from the origin. Distance r. So we have seen in lower standards, distance is always positive. यानि यहाँ का जो r है ये हमेशा positive होना चाहिए, positive ही रहेगा because it is distance. But x and y की अगर आप बात करोगे, तो as x and y are the as x and y are the coordinates. जैसे ही point second quadrant में आ जाएगा, they will become minus x and plus y. You know this. This belongs to negative x-axis. This belongs to positive y-axis. So minus x plus y x will come. When you take it in third quadrant, it will become minus x minus y. And when you take it in fourth quadrant, you will get min x positive and y negative. So you will get x comma minus y. यानी यहाँ पे एक बड़ी बात ध्यान में आती है that when we are using Cartesian system, as the position of point changes. the coordinates x and y they are going to change here both are positive here x is negative here both are negative here y is negative whereas r jo hai wo to distance hai wo hamesha hi positive hoga but still hamara intention abhi clear nahi hua hame chahiye yahan pe ek right angle triangle ab wo right angle triangle kaise aayega for the right angle triangle let us draw a perpendicular from the point on x axis Let us draw a perpendicular 
from the point on the x-axis, let us say PM is perpendicular to the x-axis. अब ये तो clear हो गया कि right angle triangle बना रहा है. Now we have right angle triangle. तो अब हम फिर से basic apply करेंगे जो हमने ninth में किया था. That in right angle triangle we consider one of the acute angle as theta. अब जब आप ये Cartesian system में कर रहे हो तो यहाँ पे भी एक restriction है. That theta will be always taken as this angle. इसका reference आप chapter number one से ले सकते हो जो हमने already किया हुआ है. Which says that always the angle starting from positive x-axis is taken as the standard angle. So, yehi aapka theta banega. If this is theta, then with respect to theta, this is the opposite side. With respect to theta, this is the adjacent side. Cartesian system ki hum jab baat karte hai, 9th standard se aap Cartesian system detail mein padate aaye ho, coordinate geometry mein. You know that distance of the point from x-axis is always the y coordinate. So, yahaan pe aayega y. And distance of the point from y-axis is always the x-coordinate. So, this will come x. So, this is the detailed diagram in which we have a right angle triangle. Now, you should have a little different in your mind. When we started trigonometry in 9th standard, we said that trigonometry is mainly applied in a right angle triangle. Now, you are saying that right angle triangle is right, but right angle triangle will not come directly. The right angle triangle is formed because of the perpendicular drawn from the point considered in a Cartesian system. So now trigonometry is applied to this. Now you know the ratios. We will write those ratios again here. So first ratio is sin theta. What is sin theta? It is opposite side upon the hypotenuse. In this diagram, for theta the opposite side is y and hypotenuse is r. Let us do it for cos theta. When you take cos theta, it is adjacent side upon the hypotenuse. The adjacent side here is x and the hypotenuse is r. So this is x upon r. Next ratio we know is tan theta, which is opposite side upon adjacent side. So opposite side is y, adjacent side is x. So this becomes y upon x. So ye aapke basic tino ratios aage. अब इन तीनों रेशियोस के रेसिप्रोकल्स भी हमने किए थे जो यहीं पे हम लिख लेते हैं वी नो दैट कोसेक टीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन देर फॉर ये वाई अपॉन आ रहे तो ये आर अपॉन वाई आएगा वी नो दैट सेक टीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस तो ये एक्स अपॉन आ रहे तो ये आएगा आर अपॉन एक्स टेन टीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट देर फॉर ये होगा एक्स अपॉन वाई सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपके ध्यान में आएगा दैट व्हेन यू सेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन लोअर स्टैंडर्ड्स आपको ये बोलने की आदत थी दैट अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टेंट साइड अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस एडजस्टेंट साइड अपॉन हाइपोटेनिस ये सब साइड्स के टर्म्स में बोला जाता था अब आप जब उसको लेवेंथ में कर रहे हो नाउ यू आर टेलिंग देम स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड आर सो साइन टीटा इज वाई अपॉन आर कोसेक टीटा इज आर अपॉन वाई देर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर cos theta is x upon r, sec theta is r upon x, again they are reciprocals, tan theta is y upon x, cot theta is y upon x, again they are, sorry, x upon y, they are again reciprocals. ये सारी बाते होने के बाद, एक important फरक, जो आपको 9th and 10th में नहीं दिखा था, वो यहां पे दिखाई देगा, that as I said, as we change the quadrants, the sign of trigonometric ratios are going to change. अब आप यहां पे देखो, हम पहले first quadrant की बात करते हैं, when you talk about first quadrant, your x is positive, y is positive, r is definitely positive. So x positive, y positive, r positive. So these are all positive values. So plus upon plus sin is positive. Plus upon plus cos is positive. Plus upon plus tan is positive. It means I can simply say that in the first quadrant, all the ratios are positive. In the first quadrant, all the ratios are positive. साइंस की बात कर रहा हूं आप साइन टीटा कॉस टीटा टेन टीटा के साइंस के बारे में नाइन टेंथ में नहीं पढ़ते वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज यू नो दैट क्वार बदल गया तो एक्स वाई बदलने वाला है कमिंग टू सेकेंड क्वार यू नो एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव आर तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो एक्स इज नेगेटिव तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे नेगेटिव आना चाहिए सो हियर देर इज नो एक्स सो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन इज पॉजिटिव हियर एक्स इज दे so negative positive minus upon plus will be minus cos is negative plus upon minus tan is negative यानि आपको second quadrant में sin positive मिला cos negative मिला tan भी negative मिला 
यानी यहां पे मैं सेकेंड क्वार्टर के लिए लिख सकता हूं दैट साइन टीटा इज पॉजिटिव ऑल आर पॉजिटिव साइन टीटा इज पॉजिटिव जो पॉजिटिव है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर वेन आई एम सेइंग साइन टीटा इज पॉजिटिव रेसिप्रोकल जो है कोसेक टीटा वो भी पॉजिटिव आएगा साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव कमिंग टू थर्ड क्वार्टर एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव तो यहां पर भी चेंज कर लो y नेगेटिव है तो माइनस अपॉन प्लस इज माइनस x नेगेटिव है तो माइनस अपॉन प्लस इज माइनस y एंड x दोनों नेगेटिव है सो माइनस अपॉन माइनस विल बिकम प्लस इन थर्ड क्वार्टर माइनस अपॉन माइनस टेन इज प्लस वेर एज साइन एंड कॉस आर नेगेटिव यानी इन थर्ड क्वार्टर यू आर गेटिंग टेन टीटा इज पॉजिटिव I am writing only positive values. So all are positive. Sine is positive. Tan is positive. When I am saying tan is positive, definitely reciprocal be positive. Aye. Last ka part lete fourth quadrant me. X positive hai, Y negative hai. Y negative hai, so minus upon plus is minus. Plus upon plus is plus. Minus upon plus is minus. So this is minus. This is minus. Whereas cos is plus. Yani in fourth quadrant. You are getting cos theta is positive. In fourth quadrant, you are getting cos theta is positive. So, जो हमने नाइन टेंथ में नहीं पढ़ा था वो जब हम यहां पर स्टार्ट करें तो सबसे पहला डिफरेंस हमें ध्यान में आया दैट वेन यू से ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड इन अ कार्टेशियन सिस्टम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट वेर इट लाइज ये याद रखने के लिए एक छोटा सा फ्रेज हम बना लेते लाइक like, मान लो यहां पर हम लेते हैं ऑल का ए साइन का एस टैन का टी एंड कॉस का सी इफ यू कंसिडर ओनली दिस फर्स्ट लेटर्स देन यूजिंग दोज फर्स्ट लेटर्स आई एम फॉर्मिंग अ फ्रेम हियर एड शुगर टू कॉफी सी द फर्स्ट लेटर्स एड शुगर टू कॉफी ए मीन्स ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वार्टर एस साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वार्टर टी टैन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वार्टर सी कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वार्टर सो दिस इज द मेजर चेंज जो आपको मालूम होना चाहिए एड शुगर टू कॉफी मैंने ये फ्रेज इसलिए याद रखा बिकॉज आई शुड नो कि कौन से क्वार्टर में कौन सा फंक्शन कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव आते हैं सिमिलर टू दैट यू कैन फ्रेम सम मोर फ्रेजेस लाइक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये बना सकते हो All science teachers crazy. Science teacher को जाके मत बताना All science teachers crazy. ये भी बना सकते हो That is your choice. You can make any phrase using these first letters so as to remember कौन से क्वार्टर में कौन सा फंक्शन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बनता है बिकॉज बेस्ड ऑन दिस वेन यू विल गो फॉर हाइयर एंगल्स आपको साइंस बदलने होंगे वो कैसे बदले जाएंगे वो ये आपको बताएगा सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज वी आर रिमेंबरिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट एड शुगर टू कॉफी All are positive. Sine is positive. Tan is positive. Cos is positive. I hope this is clear. That's it for the part today. Thank you very much.